pense que je suis morte avec lui. Cette personne qui, qui l'a accompagnée n'existe plus. Et là, j'assistais à la mort de quelqu'un qui avait à peine 8 ans de plus que moi. J'ai senti la vie s'échapper de ce corps. J'ai eu l'impression d'être miraculée. Je faisais partie d'un groupe d'amis, un groupe de bridge assez mondain. On partait en vacances ensemble, en week-end ensemble. Et l'un d'entre nous, qui à mes yeux était le plus sage, qui était quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui avait beaucoup de recul sur l'existence, qui était toujours de bons conseils, nous a annoncé un jour, après le bridge, qu'il avait un cancer et que c'était irrémédiable. Jamais on a prononcé le mot mort en 5 ans, alors qu'à la fin il pesait 43 kilos, il ne pouvait plus rien manger. Et nous on y a cru, parce qu'on avait envie d'y croire. Et parce qu'on n'est pas préparé à 28 et 25 ans à ce genre de choses, et qu'on se dit qu'on a la vie devant nous et que ce n'est pas possible. Mon père avait mal à la gorge, et euh, il m'a dit qu'il allait aller voir un médecin. Et euh, j'ai pensé à lui, beaucoup. Et ce que je comprends à ce moment-là, euh, c'est qu'il va mourir. Alors, il bah, y a eu des hauts débats, il hein, y a eu des moments de période de rémission, ce qu'on appelle, assez rare, mais quand même, il y en a eu sur 5 ans de maladie, euh, où je me suis dit, bon, bah, ça y est, on va y arriver. En fait, il a vécu un an et demi, et euh, je l'ai accompagné pendant ce temps-là. C'est-à-dire que j'étais le voir lorsqu'il était hospitalisé, je m'occupais de lui chez lui, avec sa famille, et je comptais des respirations qui étaient de moins en moins nombreuses, parce que là aussi, il y a tout un, tout un cycle qui, qui s'arrête. Les, les, le cycle respiratoire n'est plus régulier. Et puis d'un seul coup, ce dernier souffle. Je pense que c'est très important de, de parler de la mort parce qu'en fait, on s'est aperçu que plus on la cache, plus elle est tabou et plus elle angoisse. Donc le niveau d'angoisse euh, qu'il y a dans notre société est tout à fait proportionnel au fait qu'on n'en parle pas. Personnellement, j'avais de l'argent, une profession, une santé absolument extraordinaire, invulnérable. Donc la mort, c'est pour les autres, pour les vieux. Et là, j'assistais à la mort de quelqu'un qui avait à peine 8 ans de plus que moi, dans un état de sérénité totale, et la vie, sa vie s'arrêtait. Voilà, et j'ai pris conscience qu'un jour, la mienne s'arrêterait aussi. Il est mort pile poil au moment où il est mort, dans le quart d'heure où il, a, il est décédé. J'étais pas là, j'étais en train de dormir. J'étais chez moi, il était très tôt le matin. J'avais passé la nuit à l'hôpital, j'étais rentrée chez moi vers 4 heures du matin. Je dormais. Oh, je me dis, c'est pas vrai. Et il court vers moi, il me prend dans les bras, et dans ses bras, il me dit, euh, bon, bah voilà, je m'en vais. C'est fini, mais je, je vais bien, je, tout va bien. Et au fond de la salle d'aéroport, il y avait un mur de lumière blanche euh, qui était. Euh, je, je voyais pas ce qu'il y avait derrière tellement c'était éblouissant. Et il est parti vers là, il, il s'est retourné une dernière fois, il m'a dit au revoir comme ça par le portique. Et j'étais éblouie par la lumière blanche, mais et, et j'étais bien. Voilà, c'était un adieu. Enfin, euh, j'aurais pas pu rêver mieux euh, dans la réalité. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Mais je suis confiante, je me dis que la vie euh, est tellement extraordinaire que la mort doit être aussi quelque chose d'extraordinaire. On est dans, dans la chambre de notre père, moi je suis d'un côté du lit, je, je sais que j'ai une main sur son cœur et une main sur son épaule, et mes sœurs sont de l'autre côté. Euh, et là, c'est très émouvant parce qu'il lutte, 
Et puis, petit à petit, il a fermé les yeux, la respiration s'est mise à, à devenir plus, plus saccadée. Et puis, il y a eu un moment où j'ai senti, parce que j'avais ma main sur son cœur, et j'ai senti que le cœur s'était arrêté de battre. Ce qu'on voit, c'est un souffle qui s'arrête. En fait, c'est à la fois très simple et, euh, et souvent très doux et euh, pas du tout euh, ce que les gens imaginent. Il y a eu un, 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 un bref instant très silencieux. Euh, et je ne sais pas ce qui s'est produit à ce moment-là, mais ce que je sais, c'est que euh, j'avais toujours une main sur son épaule et ma main sur son cœur. Mon père était mort depuis quelques instants. Et tout d'un coup, je l'ai vu et j'ai été comme moi projetée ailleurs. Et je, je, je percevais une sorte de, de, de peur, de refus. J'avais l'impression d'entendre mon père dire « Mais qu'est-ce que je fais là mais, 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 mais je suis perdue, mais sortez-moi de là !» J'ai dit à mes sœurs, dites-lui qu'il se tourne vers la lumière. Parce qu'en même temps, je, je voyais derrière quelque chose qui s'est ouvert euh, et de très lumineux. Et je, et je disais, dites-lui qu'il se tourne vers la lumière, dites-lui qu'il est attendu, dites-lui que ça va bien. Et alors à ce moment-là, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que moi j'ai été absorbée dans autre chose. Et il n'y avait plus euh, le plan ici où je parle avec mes sœurs et, et un autre. J'étais complètement dans un ailleurs. Et j'ai senti physiquement. J'ai eu l'impression d'être à la fois en expansion, à la fois euh, hors de la matière. Je ne percevais plus ça. Et, euh, et tout ça, c'était comme une, un espace immense de, de joie. Ce, ce travail, cette proximité avec la mort, c'est comme une méditation au quotidien sur la sur la, le fait qu'on est mortel et euh, ça change le regard, ça change le regard sur la vie. J'ai accompagné quelqu'un pendant cinq ans et je me dis tous les jours que j'aurais pu mieux faire. Et le fait de faire ce rêve, au moins je me dis qu'on a pu se dire au revoir, qu'il qu est parti dans un endroit meilleur. Euh, et finalement, ça m'a aidé à gérer la culpabilité. Je m'en voulais de ne pas être partie avec lui. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais là encore alors que lui était parti et que j'aurais donné ma vie pour que lui puisse continuer à vivre. Et en fait, euh, en fait, je pense que je suis morte avec lui. Cette personne qui, qui l'a accompagnée n'existe plus. Euh, et c'est ça, ce cadeau qu'il m'a fait en fait. Il m'a donné une nouvelle vie. Euh, il m'a donné la possibilité de réfléchir à des questions auxquelles j'aurais probablement pas réfléchi avant mes 70 ans. Euh, Qu'est-ce que c'est que la mort Qu'est-ce que c'est qu'être vivant Et ça, alors quand ça arrive, évidemment, c'est toute la perception du monde qui change. C'est euh, un, un, une transformation. Ça a été le moment où, de ma vie où j'ai perçu le plus de joie. J'ai eu l'impression de naître dans l'amour, dans la joie, j'ai eu l'impression de renaître, j'ai l'impression d'avoir reçu un cadeau extraordinaire, j'ai l'impression d'avoir accompagné papa vers de la lumière. Comment je peux leur dire ça Notre père est mort, c'est difficile de parler de la mort dans ces termes-là. Je me suis rendu compte plus tard que je n'avais été que spectateur de la mort des autres. Et en fait, j'ai été acteur, entre guillemets, de ma propre mort suite à un accident opératoire il y a quelques années, il y a dix ans. Alors j'ai voulu faire un check-up complet et un des examens du check-up a mal tourné. Une coloscopie, on m'a percé le colon, on ne l'a pas vu. J'ai été transporté aux urgences deux jours plus tard, j'ai été oublié aux urgences. Et donc j'ai eu une septicémie absolument effroyable, à tel point que le médecin m'a dit qu'on ne pouvait plus m'opérer, on ne pouvait plus rien faire. J'avais senti toute la nuit que j'étais très mal. Au matin, je sentais que quelque chose d'irrémédiable se passait. Je sentais que je mourrais en fait. 
Je voyais euh, que j'étais couché sur une, dans une barque. Il y avait une brume blanche. Et sur la rive, un homme en noir se tenait, dont je ne voyais pas le visage. Et j'ai vu cet homme en noir jeter la mare dans le bateau, dans la barque. Et là, je me rappelle très bien m'être fait la réflexion, ça y est, je suis mort. Deux bateaux et on était quatre et nous sommes arrivés sur l'endroit où on devait plonger et moi je suis partie en descendant à la corde tout doucement comme je fais d'habitude parce que j'aime pas me presser en plongée je préfère prendre mon temps et à ce moment là la chose qui s'est passée c'est que je n'ai plus d'air dans ma bouteille j'ai en respirant j'avais l'impression de c'était pas une impression enfin c'était de l'eau salée que j'avais c'est terrible terrible on lève les yeux au ciel et qu'on se dit pff, et on ne voit pas le haut, on ne voit pas le plafond, parce que 41 mètres, c'est très profond. On ne voit pas en haut. Le temps qu'on remonte, si tu veux, on se dit, de toute façon, c'est foutu. Et c'est pour ça que je me suis dit, t'es morte, France, t'es morte. Il faut insister absolument sur la définition de la mort et dire avant tout, poser comme postulat, qu'on ne sait pas ce que c'est que la mort. Parce que c'est une définition aléatoire qui dépend uniquement de nos possibilités de réanimation. Lors d'une expérience en SAMU, j'ai complètement changé ma vie. Tout était organisé pour que je devienne médecin de campagne et pourtant cette expérience-là, a fait que ma vie a été bouleversée. Au moment même où j'essayais de réanimer un jeune qui était incarcéré dans une voiture, je n'y suis pas parvenu, j'ai senti la vie s'échapper de ce corps. Je l'ai senti partir par le haut de son crâne. Ça m'a frôlé le visage et c'était quelque chose qui était terriblement vivant et terriblement joyeux. J'ai eu l'impression d'être miraculée. Il y a peu de gens qui se sortent de, de ce genre d'accident vasculaire cérébraux. C'est arrivé un matin, euh, je prenais mon petit déjeuner et j'ai eu euh, une sensation de, de coup de couteau dans la tête. Euh, et là, j'ai commencé à perdre connaissance. C'est un sentiment de lumière intense. Il n'y avait pas de notion de temps, si vous voulez, ni d'espace, parce que cette lumière dont je vous parle, elle était... Il n'y a pas de mots pour le décrire, parce que je vous dirais tout autour, mais en même temps, j'en faisais partie. La définition de la mort clinique étant l'arrêt du fonctionnement cérébral, ces gens-là sont bien revenus de la mort clinique. Et on revient de cette mort clinique avec dans 18 à 20% des cas une expérience que l'on peut raconter aux autres qui est à peu près toujours la même, quelles que soient les cultures, les religions ou les philosophies ou les âges même. Et là j'ai eu le sentiment d'un choix, d'avoir le choix de revenir ou non. Mais j'avais le sentiment de ne pas avoir vécu tout ce que j'avais à vivre. Et notamment de ne pas avoir assez osé aimer. D'un seul coup, arrêt sur image, brutal, une infirmière me crie, mais vraiment elle hurle. Euh, elle m'a dit qu'elle avait crié très fort parce qu'elle était extrêmement tendue elle-même. « Vous n'êtes pas mort !» C'est la première parole qu'on me dit en salle de réveil. Euh, quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu que j'étais sous l'eau à nouveau, que j'étais revenue, que j'étais sous l'eau, et qu'on essayait de me secouer, etc., je me suis dit « c'est quand même pas possible, c'est quand même pas possible que je sois revenue. » 
quand je suis sortie de ce caisson des compressions, un de mes amis s'est approché de moi et m'a dit quelque chose de très vrai. Euh, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit euh, « Tu n'es plus, euh, plus Florence. La Florence d'avant, je ne la reconnais pas dans tes yeux. Tu n'es plus Florence. Florence d'avant, elle est morte dans l'eau. Je ne sais pas qui tu es. » Les gens vont réintégrer leur corps en reprenant à la fois leur douleur psychologique et leur douleur physique et avec une transformation radicale, euh, une transformation qui n'a rien à voir avec un shoot de morphine. J'en ai parlé un petit peu autour de moi et tout le monde me disait « mais c'est comme... dingue ce que tu nous dis, c'est que ça correspond à ce qu'on lit dans des bouquins, c'est les NDE, c'est comme ça, tu as le tunnel, euh, tu vas dans une lumière, tu as, as cette espèce de petit tribunal qui arrive. » Comment une hallucination peut me faire avoir la foi en une telle conviction et partir comme ça et tout laisser ce que j'avais avant. Quand je suis revenue dans mon corps, je m'étais dit mais aucune, aucune colère ne peut me traverser. J'ai une sagesse infinie, euh, je sais quoi, et, et je vais aimer. Et... Ça me semblait limpide, seulement la vie revient et c'est une bonne chose, mais la vie revient avec son lot d'énervement, de colère, d'imperfection, etc. Mon échelle de référence s'est effondrée. J'avais plus les mêmes références. Voilà. Et j'ai trouvé peu à peu le bridge ennuyeux, le ski nautique ennuyeux et beaucoup de choses ennuyeuses. Parce qu'on fait croire aux gens qu'ils existent par ce qu'ils font. Eh bien, cette expérience de la mort m'a fait comprendre que j'existais par ce que je suis et non pas par ce que je fais. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Et si on a des, des envies, et si on a des pensées, euh, agissons en fonction, enfin, on n'a pas de temps à perdre, voilà. La Florence d'après, c'est une Florence qui n'a pas peur de la mort, absolument pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort du tout. Ils ne vont plus du tout être dans une société de consommation, ils vont être attachés à des valeurs humanitaires, caritatives, certains vont développer un amour tellement puissant qu'ils vont vouloir aider les autres en les soignant, en devenant artistes. Certains vont développer des capacités extrasensorielles aussi, en devenant médium ou en devenant guérisseur. Donc il y a toute cette panoplie, je dirais, de, de conscience intuitive qui arrive lorsque le mental s'éteint, lorsque la conscience analytique s'éteint. Ils ne seront plus du tout dans la conscience analytique, ils auront développé leur conscience intuitive. Et C'est pour ça qu'ils sont transformés d'une façon aussi puissante. Moi, je pense réellement que j'étais sur le chemin de la mort. Et ça m'a fait prendre conscience euh, que la mort est un passage, voilà, entre une réalité que nous côtoyons tous les jours et une autre qui s'ouvre à nous. Et en tout cas, ça m'a appris une chose, à ne pas avoir peur de la mort. Et aujourd'hui, euh, je ne dis pas que je souhaite mourir, loin de là, mais je sais que quand le moment viendra, je n'aurai pas peur. Et maintenant, j'ai plus peur de la mort du tout. J'ai peur de la souffrance physique, j'ai peur de rater ma vie, mais j'ai pas peur de la mort. Vivre ce que j'ai reçu et le faire vivre après, c'est au contraire prendre conscience que ça se passe ici et maintenant. Et je crois que c'est ça peut-être le plus important. Cette, cette expérience m'a déconnectée et m'a permis de me rendre compte de l'importance du moment présent, de la vie, d'en faire quelque chose qu'on aime parce que le temps passe vite, parce que la mort c'est pour demain finalement et que et voilà et finalement ça, ça permet de, de faire de sa vie quelque chose de, de différent. Cette expérience personnelle m'a bouleversé, mais toutes les expériences qui me sont racontées me bouleversent. Et mes véritables professeurs ce ne sont pas euh, ceux de l'université, ce sont eux, ces gens-là qui me disent comment ça se passe euh, au moment de la mort.